ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ പപ്പായ തോരനാണ് പപ്പായ ഒരു കാലത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പപ്പായ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പപ്പായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ആദ്യം ഞാൻ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് പശ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പശ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു പശ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്ററിലോ വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ അമ്മമാർ ഇങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി അരിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തീർത്തും പിഞ്ചായിട്ടുള്ളൊരു പപ്പായാണ് ചെറിയ പപ്പായാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരു കളയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുരു കളയുമ്പോൾ കത്തിയും കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി കളയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ ആ സ്കിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും അതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് കളയണം പപ്പായയുടെ കുരു ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുരു ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സലാഡിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സലാഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അത് കഴിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം പപ്പായ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്ററിലാണ് അരിയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ അരിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈസിലുണ്ടല്ലോ ഈ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ തീർത്തും ചെറുതൊക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് കൈ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ അരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ആ ഭാഗത്തൊന്നും വരരുത് കൈ നന്നായിട്ട് മുറിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ അതായത് ഒരു വാഴപ്പൂ തോരല്ല ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രസ്റ്റേജിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇതിലും നന്നായിട്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് തരിതിരിയായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൈമുറിയും എന്നുള്ളൊരു പേടിയില്ല വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മുഴുവൻ പപ്പായും ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരേ സൈസിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയുള്ളിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കറികൾക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുക പിന്നെ ചെറിയുള്ളി അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബോളയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാന്താരി മുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ എല്ലാ തോരലിലും നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളിലും ചേർക്കുന്നതാണ് കറിവേപ്പില ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ കുറച്ചും കൂടെ വേണം തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ തോരനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നു നമ്മുടെ പപ്പായത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കരുതെന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകാണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലേ പപ്പായത്തോറിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാലും ഈ ലാസ്റ്റ് തേങ്ങ ഇടുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ